దేవుడికి పెళ్ళి ఏమిటి దేవుడికి పిల్లలు ఏమిటి అని గొర్రెలు అంటే ఈ ఎడారి మతస్థులు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు దేవుడికి రూపం ఉందా అని అడిగాం అనుకో లేదు అంటారు మరి రోజు నువ్వు ప్రేర్ చేస్తున్నావుగా ఎవరికి వాడు వినాలి అని నువ్వు అన్నం పెడుతున్నారు మీరు బొమ్మలకు అంటాడు నేను బొమ్మలకు అన్నం పెట్టలే దేవుడికే పెడుతున్నావు దేవుడు ఉన్నాడా ఉన్నాడా ఉన్నాడు ఉన్నాడుగా ఉన్నాడు వాడు నువ్వు చెప్పింది వెంటనాడా నీ ప్రేరు అంటే వాడి చెవులు ఉన్నాయిగా కాబట్టి మనం అన్నమో పండు పెడితే తింటాడు అంటే నోరు కూడా ఉంది చెవులు ఉన్నాడు నోరు ఉన్నదా చెవులే మొక్క చెవులు ఒకటే ఉంటాయా వాడికి చెవులు ఒకటే పనిచేస్తాయి గాడికి ఎవరు పనిచేయదా కాబట్టి ఇది నాది కాదు ఇది నాది కాదు ఇది నీది నే స్వీకరిస్తున్నా నీకు చెప్పి అది ప్రసాదం అంతకుముందు దాని పేరు పులిహార అంతకుముందు దాని పేరు దద్దుంజం అంతకుముందు దాని పేరు శనగలో స్వామి పెట్టి తీసాక ప్రసాదం అంటే అర్థం తెలుసా ప్రత్యక్ష సత్య దర్శనం మేము రోజు భోజనం అంతా చదువుతాం కదా మహాప్రసాదే గోవిందే అని చదువుతాం అంటే ఇది ఎవరు ప్రసాదం గోవిందులే అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం కాబట్టి మూర్ఖులకి ఎలా ప్రపంచంలో జీవించాలో వాళ్ళకి తెలియదు మనం అయ్యో అని అనేటువంటి మనస్థితి కలిగిన వారు మన ధర్మం అలా నేర్పించిన వారు ఎందుకంటే మనకి దయా దయాభూతేషు అని చెప్తారు దయ కలిగి ఉండాలి ఇది మనకు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అందుకే ప్రపంచంలో ఎవరి మీద దాడి చేయలేదు మనం ఎవరినో వచ్చి మన మీద దాడి చేశాడు ఏ దేశాన్ని మొక్కలు చేయలేదు ఓ దేశం మాకు ఇచ్చేయండి అని అడగలే కేవల కారణం దయా దయా సంస్కారము అదే ఎడారి మతాలు ఉన్నాయి ప్రపంచాన్ని మొక్కలు చేస్తాయి దేశాన్ని మొక్కలు చేస్తాయి దేహాన్ని మొక్కలు చేస్తాయి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా మీరు మన సనాతన గ్రంథాల్లో ఎక్కడైనా వేరే వాళ్ళ పుస్తకాలు కాల్చాలని రాసింది ఏమో చూపించాను అది వాళ్ళు నలందా తగలబెట్టారు మన ప్యారిస్ తగలబెట్టారు కేవలం పదివేల మంది అందుకని పాము మెత్తగొంద కదా అని పిల్ల పిలిచి పక్కన పడుకు పెట్టుకోకూడదు ఓన్లే పాలు ఇవ్వకూడదు తగలెక్కేస్తాం అందుకని అన్నీ ఒకటే అనేది చాలా పచ్చి కూతు మాట అన్ని మత గ్రంథాలు ఒకటే అంటే వాడు 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 గుడ్డి అన్ని మత గ్రంథాలు ఒకటే అనేవాడు గుడ్డివాడు అది జరగదు అది అబద్ధం ఆవిడ మేపేవాడు ఆవిడ మేసేవాడు ఎంత తేడా ఉంది అమ్మకు ముందు నీ యాడి చేసి అంత దోషమైన పదం అట్లా అన్నమాట బౌంతుడు ఉన్నాడు అతనికి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి అతనికి చాలా రూపాలు ఉన్నాయి అతను చాలా విధాలుగా చేరుకోవచ్చు అది సనాతన ధర్మము లేదు 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 మేము పేరు బొడ్డు కోసి పేరు పెట్టాం వాడిని ఎలాగే ప్రేర్ చేయాలి అలా చెప్పేది ఎడారి మతం దాన్ని మతోన్మాదము అంటారు మతోన్మాదానికి పేటెంట్ ఎవరంటే ఎడారి వన్ ఓ టూ అన్ని జీవుల్ని సమానంగా అన్నిటిలో దైవాన్ని చూసేది మన ఒక్కలం మనం చెప్పగలము అతను ముస్లిం అయినా క్రైస్తవుడైనా ధర్మబద్ధంగా నీతిబద్ధంగా ఉంటే అతను బాగుండాలి మనం చెప్పగలం వాడు మా మతంలోకి రావక్కర్ల వాడు ధర్మంగా జీవించాలి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి దేవుడికి పిలవచ్చు మాకే అభ్యంతరం ఒకసారి చెప్పనాను మొత్తం రెండు పడుకుంటాయి రామా చెప్పండి రెండు అక్షరాలు కృష్ణ శివ మూడు అక్షరాలు రెండు అక్షరాలు ఇన్ని రెండు కదా గోవిందా మూడు అక్షరాలు నారాయణ నారాయణ ఓకేనా ఓం నమో నారాయణ ఓం నమో నారాయణ ఎనిమిది అక్షరాలు అష్టాక్ష హర హర మహాదేవ్ ఎనిమిది అక్షరాలు పంచాక్ష ఓం నమ శివ ఐదు అక్షరాలు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ పన్నెండు అక్షరాలు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే ముప్ప 
ఇబ్బంది అక్షరాలు చెప్పండి ఈ ఇన్ని అక్షరాల్లో రెండు కానీ ఆరు కానీ ఐదు కానీ పన్నెండు కానీ ఎనిమిది కానీ ఐదు కానీ ముప్పై రెండు కానీ ఎన్ని అక్షరాలతో పిలిస్తే ఏ దైవమైన మన మీద మీదకి వస్తాడా బీపీ వచ్చేద్దా కానీ వాళ్ళకి బీపీ వచ్చేది ఎడారి గాడ్లకి వాళ్ళు సైకో గాడ్లు వాళ్ళకి బీపీ వచ్చేది ఆ రెండు అక్షరాలతోనే పిలవాలి లేదా మూడు అక్షరాలతోనే పిలవాలి లేకపోతే వాళ్ళకి బైపీ వచ్చేది వాళ్ళు దేశాలు దేశాన్ని నాశనం చేసేస్తారు అక్షరాల కోసం లక్షల మంది అని చెప్పిన ఎడారి మతాలు ఏమో దేవుడు లేడు అని ఎవరు చెప్పట్లేదే దేవుడు ఉన్నా నన్ను అందరూ ఒప్పుకుంటున్నాగా మరి మనంతా దేవుని పిల్లలమేగా మరి ముస్లిం అయితే క్రిస్టియన్ అయితే హిందూ అయితే అంత దేవుని పిల్లలం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది దేవుడు లేడైన వాడితే మనకేం ప్రాబ్లం లేదు దేవుడు ఉన్నాడైన వాడితో ప్రాబ్లం అంటే మా షాప్లోనే కొనాలి ఎంత నచ్చేవాడు డిమార్ట్కి వెళ్ళాం చూస్తాం నచ్చకపోతే హెరిటేజ్ ఫ్రెష్కి వెళ్తాం నచ్చకపోతే సూపర్ బజార్కి వెళ్తాం బిగ్ బజార్కి వెళ్తాం రిలయన్స్కి వెళ్తాం అసలు ఏం కొనం సో వాట్ సో వాట్ మా షాప్లో ఎంత కొంత కొనాల్సింది అంటే అది అదేదా కాబట్టి దేవుడికి ఒక పేరు మాత్రమే ఉందనేటువంటి పాషణ మతములు నశించుగాక మోక్ష మతములు నశించుగాక ధర్మ మతములు నశించుగాక అదవుతుందా సనాతన ధర్మం వర్ధిల్లుగాక దయామతము వర్ధిల్లుగాక శాంతి మతము వర్ధిల్లుగాక మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి పరిశీలించండి హిందువులు ఏ దేశం మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళలేదు దేన్ని ఆక్రమించలేదు మన దేశం మీదకి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వచ్చారు డచ్ వాళ్ళు వచ్చారు ఇచ్చి వాళ్ళు వచ్చారు పోర్చుగీస్ వాళ్ళు వచ్చారు అరబులు వచ్చారు ఈ హూనులు వచ్చారు సెక్కులు వచ్చారు బ్రిటిష్ క్రైస్తవ కుక్కలు వచ్చారు వీళ్ళందరూ మనం దోచుకున్న వాళ్ళే దురదృష్టం ఏంటంటే వారు ఇక్కడ కొందరితో సంసారం చేసి వాళ్ళ విత్తనాలు ఇక్కడ వేసి చనిపోయారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మన గుళ్ళల్లో డబ్బులతో యాత్రలకి అవి వెళ్తున్నారు అది దురదృష్టకరం నేను నేను ఒక ఏమిటి మీ అమ్మ పేరు ఏంటి సార్ మీ నాన్నగారి పేరు ఏంటి సార్ ఎవరు ఆలోచించలేదు కదా నేను ఇలా అడిగి నెలలు నెలలు గడిచి వాళ్ళ అమ్మ పేరు నాన్న పేరు చెప్పట్లేదు ఎందుకని చెప్తే వాడు మనకే పుట్టాడని తెలిసిపోద్దండి పేరు ఇస్తాకని పెట్టుకున్నాడు మీ నాన్న పేరు ఎప్పుడు చెప్పగలిగితే అప్పుడు ఫోన్ చేయాలి చేయలే ఎందుకని నాన్న పేరు ఏ జానక రామారావు ఏ సుబ్రహ్మణ్యం ఉంటుంది చెప్తే తెలిసిపోతుంది మనకే పుట్టాడు ఆడి ఫీలింగ్ ఏంటి లోపల నేను బ్రిటిష్ వాళ్ళు పుట్టాను అని ఆయన కొట్టున్నాడు ఇక్కడ ఎవరు బ్రిటిష్ వాళ్ళు కొట్టలేదు నేను భారతీయ అంటే భారతీయత అంటే ఏంటి భారతీయతకి ఎడారి మతాలకి ఏమన్నా రిలేషన్ ఉందా చెప్పండి ఆయన ఇండియన్ క్రిస్టియన్ అందరూ ఏం కాదు ఇండియన్ క్రిస్టియన్ ఏంటి వేరే క్రిస్టియన్ యూ నెవర్ బెకమ్ ఇండియన్ ఎందుకంటే నువ్వు భరతమాతకి ఎంతమంది భర్తలో అని ప్రశ్నించే లో ఫైల్ లో ఏడుస్తావు శాల్యూ చేయను అంటది స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి దేశభక్తి లేనటువంటి ఎడారి మతములు నశించుగాక కాబట్టి మనం అన్ని ఒకటే అనేటువంటి సెక్యులర్స్ నుంచి ముందు ఈ దేశాన్ని రక్షించుకోవాలి మనకు వీళ్ళిద్దరు కంటే వాళ్ళే ప్రమాదం నానా మారదామా మాట్లాడదామా ప్రసిద్ధమా జై శ్రీరాయితే పోతాయి ప్రతిమాలు ఎవరికైనా భక్తులు దువ్వు దువ్వులకి పోతాయా ప్రతిమాలు ఇచ్చామండి ఈ పిన్న కూడా అంటే దశం బాగా అనేది మాకు అక్కర్లేదు అనగలిగింది ఇప్పుడు నేను వారి నుంచి వస్తున్నాను గుళ్ళో ఒక్క రూపాయి అయినా ప్రసాదం పెడుతున్నారు కదా అయినా ప్రసాదం పెడతారు అయినా గౌరవిస్తారు దండే ఒక రూపాయి ఇవ్వట్లే అని చెప్తున్నా ఎవరికైనా ప్రసాదం పెడతారుగా డబ్బులు డిమాండ్ చేయరుగా ఉండి ఉండొచ్చు పెడితే వేస్తాం లేదా తిరుమల వేస్తాను ఒక రూపాయి అయినా ఏంటి అని చెప్తాను నేను మీకు చెప్పానో లేదు మొన్న ఒక ఆయన గురుగారు మీరు చెప్పిన మాట విని నేను హుండీలో మానేసి ఇరవై రెండు వేలు దాచి పిల్లలకు పుస్తకాలు కొనిపెట్టాను ఇలా ఏమన్నా పాస్కల్ చెప్తే నేను దాన్ని అర్థం 
దక్షిణ భాగాలు మానేసి ఆ పి ఆ డబ్బులతో పేదలకి పిల్లలకి రైతులకి అర్మీ వాళ్ళకు ఉపకారం చేయండి అని ఎవరైనా పాస్టర్ చెప్తే దండేద్దాం ఉంది దమ్మున్న పాస్టర్ మాకు పుట్టిన ఎవరైనా రావచ్చా మనం గొంతు చేర్చుకుంటున్నాం మనం కొంచెం మనం ఏం చేయగలం అని ఆలోచించగలిగితే చాలా చేయొచ్చు తెలుసా అసలు ఆలోచించ గుర్తెద్దు చేయలో పడ్డట్టు ఉంటాం ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఎంతమంది దీన్ని స్టేటస్గా పెట్టారు తిప్పరా తిప్పరా స్టేటస్గా ఎంతమంది పెట్టారు పెట్టలే నెంబర్ వన్ పోనీ ఎంతమంది ఫోన్ చేసి చెప్పారు కార్యక్రమం రమ్మని ప్రత్యక్షంగా ఎవరికన్నా కలిసినప్పుడు ఈ రండి మనం వెళ్దాం ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం పార్టిసిపేట్ చేద్దామని ఎంతమంది చెప్పారు ఇది పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ పెరుగుతాయి అన్నీ జరుగుతాయి నిన్న ప్యారిస్లో వాళ్ళు శరణార్థులుగా వచ్చిన వాళ్ళు మాకు చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి అని శరణార్థులుగా వచ్చిన వారు నిన్న ప్రేయర్ చేసిన వీడియో ఉంది ఎటు చూసినా జనమే రోడ్లంతా రోడ్లంతా జనమే రోడ్లంతా జనం గుండెండా జనం లేదు వాళ్ళకి కేవలం ప్రపంచాన్ని హౌ టు కంట్రోల్ విత్ అవర్ సోడ్ ఆర్ బాంబ్ ఎవడైనా చెప్పగలరా మనం చెప్పగలం దైవాన్ని ఏ పేరుతో అయినా పిలవచ్చు ఒక్క స్టేట్మెంట్ మసీద్లోని చర్చిలోంచి అయినా తెప్పించండి ప్రపంచం మొత్తం ప్రశాంతం అయిపోతుంది క్రైమ్ అయితే ఉండదు ప్రపంచం రాసుకోండి చెక్ చేసుకో ప్రాబ్లం అంతా పేరుతోనే కదా దేవుడు లేడని మేమేం చెప్పట్లేదు దేవుడు ఉన్నాడు కానీ వాడు మా దేవుడు అప్పుడే ఎంత నొత్తు కోరు మాతాలు అది వేదాల్లో మా వాడు ఉన్నాడు పోని 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 అవన్నీ వద్దు మీ నాన్నగారి పేరు ఏంటి మీ తాతగారి పేరు సుబ్రహ్మణ్యం ఇలా చెప్పగలం కదా మనంతా కాన్ఫిడెంట్గా ఇలా ప్రమాణం చేసి చెప్పగలం ఒకసారి చెప్తారా నాకు నా పూర్వీకులకి నా దేశానికి మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎడారి మతాలతో ఆ గ్రంథాలతో అందులో ఉన్న క్యారెక్టర్లెస్ క్యారెక్టర్లతో ఆ పేరుతో ఏ సంబంధం లేదు ఇట్లు నికార్స్ అయిన హిందువు నువ్వు ఒకసారి చెప్పండి చర్చలో మాకు ఈ దేశంలో ఈ హిందూ గ్రంథాలకి ఇందులో అందులో ఉన్న పేర్లకి ఏ సంబంధం లేదు ఇట్లు నా పేరు సుబ్రహ్మణ్యం మా నాన్న పేరు సాంబశవ అదే కదా చెప్పాలి నువ్వు కుదురుద్దా నిన్న దొరకా పేసాదని ఒక గొర్రె పాతపట్నం అంట మెసేజ్ పెట్టాడు ఇరవై ఆరు క్వశ్చన్ మనం ఇస్తాం కదా ఆయనకి ఇచ్చారా ఇరవై ఆరు క్వశ్చన్లు ఏమైంది ఇవ్వు ఇరవై ఆరు క్వశ్చన్లు లేవు అది యూట్యూబ్లో ఎక్కడో చూసి మీకు సమాధానాలు ఇచ్చేసాను అని ఏవో పెట్టేశాడు సమాధానాలు ఇచ్చేసాను నువ్వు అనుకోకూడదు నేను అనుకోవాలి అదేదో జోక్ చెప్తే బాగుంటుంది మీకు అర్థమయ్యేలా ఇదో పాత సినిమాలో ఒక హీరో కోటకోళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాడు రాత్రి లేటుగా వెళ్తే అన్నం పెట్టి పచ్చడి పెడతాడు కూరలేదా సాంబార్ లేదా అని అడుగుతాడు బాబు రాత్రి అయింది ఇదే కూర అనుకో ఇదే పచ్చడి అనుకో ఇదే పురుషు అనుకో అంటది వాడు అన్నీ మూసుకుని తినేసి వచ్చి అది రూపాయి ఫుడ్ ఇక్కడ అనా పెట్టి ఇదే అద్రపాయ అనుకో ఇదే పావలా అనుకో ఇదే మొప్పావలా అనుకో ఇదే రూపాయి అనుకో ఇదే వంద అనుకో వంద తెలిపిందా అలాగన్నమాట కాబట్టి మనం వాడు అతనికి చెప్పాను నేను ఆ దుర్గా ప్రసాద్ అని అతనికి నీ పేరు ఎందుకని నువ్వు నమ్మిన పుస్తకంలో ఉండవు మీ నాన్న పేరు ఎందుకు నువ్వు నువ్వు ఇక్కడే పుట్టావు కాబట్టి పోని నువ్వు చెప్పే మతం ఆ క్రైస్తవం అనేదానికి దేశానికి ఏ సంబంధం లేదు పోని అతను దైవం అనడానికి రుజువు లేదు నేను నిరూపిస్తాను 
ఇప్పుడు ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం అనే హీరో సినిమా ఆయన హీరో రానా కంటే పొట్టివాడు ఇది పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్ కాదు డౌట్ ఆ నీకు పక్కపక్క పెట్టి చూసుకో ఒక సెవెన్ ప్లస్ ఒక ఫైవ్ ప్లస్ అలా ఉండాలి నేను సమాధానం ఇచ్చేసాను అంటే ఇలాగా నేను అందులో ఏమడిగా నేను ఇరవై ప్రశ్నల్లో ఒక మంచి అమ్మని చూపించు వాళ్ళు వాళ్ళ పుస్తకంలో స్త్రీ క్యారెక్టర్లే నాలుగు ఐదు వస్తాయి ఏం పెద్ద పెద్ద గొప్ప క్యారెక్టర్లు ఏం కాదు ఏ ఏ మనిషి అయినా నాకు మేరీ లాంటి అమ్మ ఉండాలని ఎవడ కోరుకుంటే మేరంటే పెళ్ళికి ముందే కార్యక్రమం ఇది అనగానే గొర్రెలు ఏమంటే తెలుసా ఆ కరుణ్ ఎలా పుట్టాడు అని అదొక పిచ్చి పిరిసలు వేస్తుండదు కన్నుని మేమేం దేవుడు అంటలేదు మేమేం దేవుడు అంటలేదు అలా వీడు కూడా పుట్టాడంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంది ఎక్కడ వచ్చింది వాడు గాడ్ అన్నందుకు ఈ రాడ్ అంతా ఏం చెప్తుంది మేము వాడు కూడా అలా పుట్టేసాడా ఏదో మాకేం సంబంధం లేదు అది ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీరు మా షాప్లోనే కొనాలన్నారు అందుకని క్వశ్చన్ చేస్తాం ఎందుకు కొనాలే అడేదో రక్తం కాచాడు అంటున్నాడు ఎంత రక్త పిశాచాలి కదా రక్తం మీద బిజినెస్ చేస్తుంటారు నేను ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగా వాటర్ తెలుసు అది మోలి వాళ్ళ దగ్గర వాటర్ ఎక్కడ ఉందమ్మా ఎడాల్లోను మ్యాటర్ లేదు వాటర్ నేను అడిగాను ఒక మంచి అమ్మని మీరు చూపించలేదు నేను కొన్ని లక్షల శాకాహార దేవాలయాలు చూపిస్తా ఒక్క శాకాహార చర్చి కానీ శాకాహార మసీద్ కానీ చూపించాలి ఒక్కటే మీకు దయలేని వాళ్ళు ఓ పండగ చేసుకోలేని వాళ్ళు హింస లేకుండా మీరు దేవుడు దయ గురించి మాట్లాడతారా మేము లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి శాకాహారంతో బతకగలమని నిరూపిస్తున్నాం మీ పుట్టిన మతం పుట్టడమే హింసతో పుట్టిని మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిన హింస లేకుండా ఒక ప్లేస్ చూపించాలి చూస్తా అందుకని అన్ని మతాలు సమానం అంటే తిరుగుతుంది విషయం చెప్పు మీరు చెప్పిన విషయం ఆ చెప్పు ఈ విషయం చెప్పు అర్థమైందా జయశీల్ జయశీల్ 